はいどうも鈴木悟です今週も始まりました「テイクイットイージーチャンネルえ今回はですねメッセージをいただいている中から私がたくさんの格闘技を経験してきているのでそのことについてもよく聞かれますので今回は私の格闘技遍歴についてお話ししたいと思いますそれではどうぞはい私の格闘技遍歴なのですけどもえー、まず格闘技の入りは中学校の部活で始めた柔道ですその後柔道空手合気柔術ボクシングキックボクシングシュートボクシング柔術プロレスとさまざまな格闘技を行ってまいりまして格闘技歴は実に30年以上になると思われますあまり何もやってないって期間はなかったですね必ず何か格闘技をやってたような気がしますそしてボクシングからはプロの格闘家として活動するようになりましたのでプロ格闘技歴ももう20年以上25年ぐらいですかねになりますこの私の格闘技歴の中でよく聞かれるのが空手と合気柔術のことですのでその2つのお話をしていきたいと思いますえまず空手はですね小刀管流空手をやっておりましたフルコンタクトではなくて寸止めの空手ですねその当時は学校の部活とかでは空手部というのがなかったので町の道場へ通っておりましたそして町の道場を選ぶ時も空手の知識がすごく少なかったので寸止めとフルコンタクトという2種類があるのを全く知りませんでしたただ家から近くて通いやすい道場に入門したという感じですねその後フルコンタクトの空手を知ってそっちの方が実践的だからそれにすればよかったと思ったこともあるんですけどもこれは私だけではなくてその当時の風潮として寸止め空手は戦えないフルコンタクトの方が強いというのがあったんですよねしかしその後フルコンタクトを失い寸止めの空手の動きをベースとした戦い方をして勝っていく選手が多くなってきているのでこの辺はとても感動しましたしすごい素晴らしいなと思いました私も一瞬はフルコンタクトの空手になびきそうにはなりましたけども小刀管流空手の動きで十分に戦えると信じて空手を学んでいる当時は打ち込んでおりましたからねはいもう一つ聞かれるのが合気柔術についてですね合気柔術とはどのようなものですかというコメントもいただきましたので本日はそのこともお話ししていこうと思うのですが私も語れるほどは分かっていないのですがまず合気道と合気柔術は違うんですよ合気柔術を私が習いに行くようになったきっかけも家の近所に道場があったからなんですねその道場が大東流だったかどうかはちょっと忘れてしまったのですけども大東流合気柔術というのがとても有名だと思いますそして合気柔術と合気道って別物なんですね合気という部分では共通なんですけどもなんて説明したらいいかな技が違うと言っても語弊になるしむしろ私が合気道を学んでいないので明確な差が分かりませんしたがって合気柔術のみのお話になりますがまず自分から攻めていくということがほぼないんですね相手から何かをされてその相手の動きに合わせて動くこの言い方だと合気柔術的にはまだ大雑把で相手が何かしようとしてる気持ち気配それが気なんですねなのでその気持ちや気配他にも何かあるかなちょっと覚えてないんですけどもそういうものに対して自分も気で対処するということなんですね気ってなんだよって思うかもしれませんけどこの辺はまた後々お話しするとして合気柔術の場合は相手が何か仕掛けてきました例えば手首をつかまれましたそのまま手を引っ張られて倒されるなりがっちり拘束されるなりしそうな感じですそういうものに対して対処していくわけですけどもその時に自分が何か動作を起こすと相手もそれに対して動作を起こしてきますそうなると反発してしまうので気が合っていないということになるんですよねつまり合気が成立していないということになります合気柔術では例えば手首つかまれましたその手首をつかんだ人はその後どうしようと思ってるんでしょうかというところまでを感じ取って
相手に身を任せていく感じなんですよねいやすげえ難しいこと言ってるそんなことできないですよねなんですけどそんな感じで相手は自分から仕掛けていったはずなのにいつの間にか逆転されてしまっているみたいな感じなんですよちょっとね口で説明するのも難しいです私も入門当初は間違いなく疑ってましたので思いっきりつかみに行っている人が転がされているのを見て、いや、そうはならねえだろうと思いっきり疑っていましたので、そんな顔をしてたんでしょうね、きっと。そういたしましたら、他の同情生の方が、先生に、私がまだまだ疑いがあるようですから、実演していただけませんかということをおっしゃってくださったんですよ。では、ということで、先生立ち上がりまして、おもむろに手を前へ出し、私に力いっぱい握れと言ったんですね。まあ私疑ってますからグッと両手で腕をつかみに行ったんですよそしたらどうなったと思います<音楽>なんかテレビや漫画とかみたいにスポーンとはひっくり返りませんでしたけどその場で転ばされたんですねそれを経験した時にああこれは習ってみたいと思ってしばらくは続けて道場へ行っておりましたそしてその合気呪術がプロの格闘技で生きていますかというご質問もあったんですけどもそれに関してはとても役に立っていますどこで役に立っているかというと合気なんですよと言ったら理解できないと思うので本当に相手の打ってくる気配とかなんですよねはいこれも理解できない話ですということでもっと砕いてお話しすると気配っていうのも要は呼吸だったりとか動き本当にわずかな動きですそういういものもの気配なんですね立っている時に体が左右に揺れていたりとかすればそのリズムっておのずと読み取られてしまうんですよねそれも気配です私なんかはボクシングを例に挙げてお話ししますと例えば左のジャブを相手に対して打った時にどういうリアクションをするかななんですよそれが気配ですそして同じことを何度も繰り返して左のジャブ打った時に相手のリアクションが多いものって確率的にあこいつは左のジャブを打つとこういう動きをしがちだなということが必然的に導き出されてくるんですよねそうするとこちらの動きとしても対策を作りやすいということですこれは気配から導き出しているものであって気配気なんですよそういったところで合気柔術というのは私にとってすごく役に立っている部分があります他にも重心を崩したりとかすることとかにもとても役に立っておりますしかしこれは相手柔術一つに限ったことではないんですよねさまざまな格闘技をやってきて私自身が気がついたことはどの格闘技も格闘技ですので相手を倒すということに対して特化した動きをしているのですごく動きの中に共通点が多いなということを感じることができましたですので私はさまざまな格闘技をやるということをしてそこに気がつけたわけですけども一つの格闘技をしっかりと極めていくことでも必ずたどり着ける思考だと思いますのでとにかく打ち込んでもらいたいと私は考えておりますこう何かやってるとこう周りがね気になるんですよね隣の芝生は青く見えたりするんですよねあっちの格闘技の方が強いんじゃないかなとかあっちの格闘技の方がいいなとか考えたりすることもあるんですけども私はそんな感じでいろいろな格闘技を回ってきてその格闘技の本質というかそういったところにとても近づいたまだ到達したなんて言えないですね格闘技は終わりなく修行なので到達したとは言えないんですけどもかなり近づけたと思いますしかし一つの格闘技を突き詰めていくことでも極めるということに近づいていくことができると思うのでまあでもどちらでもいいと思います格闘技が好きで格闘技を極めたいと思ってらっしゃる方でしたらどんな方法ででも極めるために精進していくことが大事だと思いますはいもう一つ、えー、コメントでいただいた質問なのですけれども私が MMA の練習をしていて MMA の試合に出場する予定があったのかというご質問があったのですけれどもこれは多分一時期いろいろな格闘技の選手が集まって合同練習をしていたことがあってその時に MMA の選手が圧倒的に多かったので MMA の選手たちとトレーニングをしておりますということを SNS などで書いたことがあったのではないかなと思うんですけども多分それが私が MMA の練習をしているというふうに思われてしまったのかもしれませんけども
いろいろな格闘技の試合に出場してきましたけれども MMA だけはなんかどうしてもやる気にならなくてというのは考えられる理由が一つあるんですけれども柔道をやっていた時代から寝技が本当に弱かったんですねその後柔術も練習したりしたんですけれどもやっぱりなかなかうまくならなくて寝技がやりたくないなと思ってしまったんですねそれが MMA の試合に出場していない理由の一つですねはい今回は以上になりますこの動画面白かったなと思ってくださいましたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします今回のような私に対する質問や格闘技に対する質問テクニックのことや選手分析や試合解説など私に聞いてみたいなと思うことがございましたら YouTube はもちろん TwitterFacebookInstagram の DM までメッセージの方をよろしくお願いいたします皆様のメッセージが励みになります皆様のメッセージで動画が完成しておりますいつも本当にありがとうございますでは次回の動画も楽しみにしていてください鈴木悟でした。